Добрый день, дорогие друзья! Сейчас в январе за окном лежит снег, а на балконе у меня плодоносят цитрусы. И расцвел красавец Гипиаструм, который мне подарили осенью. Это цветущее многолетнее луковичное растение с прекрасными изумительными алыми цветами воронковидной формы, а размер цветка составляет 25 сантиметров. Довольно часто гипиаструм принимают за амарилис. Разница в том, что амарилис родом из Африки, а гипиаструм из тропиков Америки. Одна луковичка у меня сидит в маленьком горшочке, а вторую я посадила в горшочек побольше. И вот э, в том горшке, где побольше, гипиаструм цвести пока не хочет. Состав почвы такой – перегной, компост, песок и добавлена еще земля с грядки. Ну, такой состав, какой я готовила для цитрусов. Также следует обратить внимание на выбор емкости для посадки луковицы. Лучше выбрать небольшую емкость, чтобы расстояние от края э, луковички до горшка было не больше двух сантиметров, тогда э, гипиастум быстрее зацветет. Кстати, это относится и к цитрусам. Если посадить лимоны и апельсины в очень большую емкость, тогда можно очень долго не дождаться урожая. Растение будет жировать, ему там будет хорошо, и оно не будет плодоносить. Название гиппиаструм в переводе с греческого означает «всадник и звезда». После того, как луковица дала цветонос, надо э, перейти к более обильному поливу и также два раза в месяц надо обязательно подкармливать растения комплексными минеральными удобрениями. Гипиаструм нуждается в ярком свете, но он должен быть рассеянным. Попадание прямых солнечных лучей ему нежелательно. Этот балкон выходит на восточную сторону, и он как бы выступает из дома. Освещение поступает а, с востока и с юга. И еще а, мы используем для лимонов подсветку, а также у нас а, прозрачная крыша на пол балкона. Вот так это все выглядит. И поэтому что цитрусы, что гипиаструм и там еще у меня дерево кофе чувствует себя хорошо температура здесь зимой 10 градусов до свидания дорогие друзья большая часть зимы прошла скоро и весна не за горами